നേരത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ പെൺപിള്ളേർ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പല പാരൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ എന്നുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഓഫീസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്ഷേമ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേട്ടേ പറ്റുന്നു ഞാന് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോകുമ്പോ കേരളക്കാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അവര് പറയും അത് മാറണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു കുറെ പേര് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ശരി എന്തായാലും നമ്മുടെ കേരള ടൂറിസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും എത്രയോ ഫാമിലീസ് ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന അതുപോലെ നീ അടുത്ത വീട്ടില് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മകനാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാരാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പറയാൻ കാര്യം വിശ്വാസം അഞ്ചന കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പതിനെട്ടോ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുന്ന ഒരു ടൈം വരെ എല്ലാ മക്കളും അപ്പന്റെ അമ്മയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ഞാനും ആ ഒരു ടൈമില് എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ടൈമില് അപ്പോ നമ്മള് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മകൻ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് അവനെ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ട് ആവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് അവൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യവും അവന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം എന്ത് തമാശ വേണോ കാര്യങ്ങളോ പറയാം അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അമ്മയും മകനും അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അവൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഡൽഹിയിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവന്റെ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവനും തുറന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അവൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അവനല്ല കോളേജിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാണും അത് അത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഏതൊരു വ്യക്തി ഒളിക്കുമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ മോനിൽ എനിക്കുള്ളത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ മക്കളും ആ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിൽ പാരൻസ് ഒരു വിശ്വാസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഞാൻ വിശ്വാസ വഞ്ചന എന്നുള്ളത് അതെ അതെ അത് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് പറയുന്നുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുക കാരണം അത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം പാരൻസ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും അവൾ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ പിന്നെ ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അവര് സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നില്ല മക്കള് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ പാരന്റ്സിന് അത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെങ്കിലും പറ്റിക്കാതിരിക്കുക പറയുക ഈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ആദ്യം ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുള്ളു കൊടുക്കുക ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ആദ്യം റൈഡ് പോകണമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സ്പോർട്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാ കേരള ടീമിന് വേണ്ടിട്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ
നമ്മളത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്ഥലം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് നാളെ ഉമ്മിലിങ്ങളെ പോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതുങ്ങളെ ഉമ്മിലിങ്ങളെ എത്ര വ്യക്തി ആണല്ല ആദ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ അതിന് ഓക്കെ ആവുന്ന ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് പാരന്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ട്രസ്റ്റാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലുത് അത് ആൺകുട്ടിക്കായിരുന്നാലും പെൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടി പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരനെ നെഞ്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും എങ്ങനെ പോവുമായിരിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരിക്കും എന്നും വരുന്ന എട്ട് മണി സമയമാണെങ്കിൽ എട്ടര ആയിപ്പോയാ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേദന ഇനി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ആ മാനസിക വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയാലും അവര് ടെൻഷന്റെ കാര്യം കുറയും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ പോകാം കള്ളം പറഞ്ഞു പോകരുതെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള സങ്കുറ്റം അതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോകുക അത് തന്നെയാണ് ബോൾഡ് പിന്നെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലായി പോകണ്ടേ അവൾ അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പാഷൻ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തെളിയിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ എത്ര തവണ ഇന്ത്യ അടിച്ച് ഇപ്പൊ മൂന്നാം മക്കളുടെ ഹാഫില് നിൽക്കുവാന്ന് എത്തിയില്ല തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അതിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ള അത്രേ ഉള്ളു എല്ലാ പാരന്റ്സും പറയും ആ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെയും കൊണ്ട് റൈഡ് വെക്കോ അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മനസ്സിലാക്കാത്ത മനസ്സിലാ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത പാരന്റ്സ് ആണ് ഇന്നലെ കണ്ട ഒരുത്തനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഈ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം പാരന്റ്സ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരുത്തൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം അതെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോകമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ വ്യക്തി ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എത്രയോ ടൈം എടുക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും വലുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഏറ്റവും വലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ലക്കലി എനിക്കൊരു നല്ല ഫാമിലി കിട്ടി ആ ലക്കലി കിട്ടി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല എത്രയോ പെൺപിള്ളേരെ വണ്ടി എന്നെ അത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും വണ്ടി എടുക്കാത്ത എത്രയോ പെൺപിള്ളേരുണ്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് എനിക്കിപ്പോ പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മൂവായിരത്തിലോ നാലായിരത്തിലോ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാരും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറങ്ങിയാൽ പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹം ഫോൺ വിളി ചോദിക്കുക അവര് തീർക്കുവാണ് എത്രയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ബുള്ളറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ കയറിയത് ചോദിച്ച് മാഡം ആ ബുള്ളറ്റിലാണോ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ബുള്ളറ്റിലാണ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ത്രീകളും ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാലഘട്ടം പറയട്ടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അടി അണ്ടറില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയോന്റെ അണ്ടറില് ഈ കെട്ടിയോന്റെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഒമ്പത് മാസം കൊച്ചിനെ ചുമക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും ആ കൊച്ചു ഒരു പരിവാകുന്നവരെ ആ കൊച്ചിനെ കെയർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കൊച്ചിനെ മൊത്തം കെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് വരും വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ നല്ല കാലം ഏജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ ഒന്നും പറ്റാതാ പിന്നെ ഒരു നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവും പറയും ഓ ഇനിയിപ്പൊ എന്തോന്ന് നേടാൻ ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തകർന്നു എന്നുള്ള പിന്നെ അവര് വീണ്ടും
ഞാൻ രാവിലെ ചേച്ചിനെ കണ്ടു ചോദിച്ചു കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വലിയ കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്പോൺസേഡ് ആണോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുറെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടും ബാക്കി റൈഡ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി എങ്ങനെ ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു റൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങും അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചു അത് തിരിച്ച് കൊടുത്ത ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാല് പേരെ ഒന്ന് മേടിക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പട്ടിപ്പനി എടുക്കുക വീട്ടുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കയ്യിൽ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരും റൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനാഗ്രഹങ്ങൾ <laughs> നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ആ ടൈമിൽ തന്നെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഇതും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടങ്ങൾ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചും കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കാഷ്വാലിറ്റി വന്നല്ലേ എനിക്ക് കുറെ വണ്ടികളുണ്ട് ഏഴ് ബുള്ളറ്റുകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഹീറോ ഹോണ്ട ഒരു പാഷൻ പിന്നെ ഒരു ജിക്സർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മേടിച്ചും അത് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എടുക്കുക കാര്യം ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പോയ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡ്രീംസ് നമ്മൾ കവർ അപ്പൊ ആ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡ്രീം ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ജി ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വരെ ഓടിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും തീരത്തില്ല പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സേവിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കി അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓണ്ടേജ് അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തത് സ്വിറ്റി സ്വിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നെങ്കിൽ സ്വിറ്റി പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഈ അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എനിക്ക് എമൗണ്ട് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇടുക അപ്പൊ അവര് ഇല്ലാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയണ്ട മറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ റൈഡ് ഐ ബി ഡബ്ല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ചെലവായി ഞാൻ വിളിക്കും എനിക്ക് ക്യാഷ് ഇട്ട് തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് വിശ്വാസം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത് തീർന്നിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്വന്റീസിലെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ഒരു പീക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും പെൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല ഒരു പരിധി വരെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പാഷൻ അതുപോലെ ഈ ചേച്ചിന് അത് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് അതുപോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അച്ചീവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതായത് ചിലർ ചിന്തിക്കും എല്ലാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫാമിലിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് റൈഡ് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലേ എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു രണ്ട് പേരെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ പോയപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഒരു മഹേഷും ഒരു ദീപകും അവരെടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർഡായി അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ അവർ സേവ് ചെയ്തു ഡെയിലി അവരെൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് അടങ്ങാത്ത ആവേശം അപ്പൊ പുള്ളി എനിക്ക് പുള്ളി എന്നും എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡെയിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന വ്യക്തിയാ അപ്പൊ കമന്റ് തന്നു തന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്താറായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണാണ്ട് പോകരുത് എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഫുഡൊക്കെ മരിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഹോട്ടലിൽ പിടിച്ചിരുത്തി എന്റെ കഥ കേൾക്
റൈഡിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആണ് ഞാനൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് താൻ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഓണറായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ലൈഡി ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ കേരള ഫസ്റ്റ് ഓണർ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈഡി ആയിരുന്നു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇതിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ആ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ചേച്ചിയോട് അനുവാദം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേച്ചി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാനും ബുള്ളറ്റ് ഫാൻ ആണ് എന്റെ വണ്ടി ബുള്ളറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ കാണുമല്ലോ ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഈ ബുള്ളറ്റിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഇട്ട് എന്നാൽ യു കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് പണ്ട് പോയി പോലീസില് എക്സൈസില് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജന്മിമാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ പാപ്പന്റെ അനിയൻ പോലീസാ അപ്പൊ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഈ വണ്ടിന്റെ പണ്ടത്തെ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൗണ്ട് ഇന്നത്തെ സൗണ്ട് അല്ല അറിയായിരിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് ആ അത് കേട്ട് 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 ആ വണ്ടിന്റെ ഫാൻ ആയ ആളാണ് ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാം അന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് വന്നു ഒരിക്കലും എനിക്കത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാനൊരു വണ്ടി വാങ്ങും പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കുണ്ടായ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ വണ്ടി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഫീലിങ്സ് ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല എല്ലാ ലോ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഒരു വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് വണ്ടികൾ മേടിക്കും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓടി അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞൊരു പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണോ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിറങ്ങി ഇന്നൊരു റൈഡ് പോയി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഓർക്കം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മുന്നോട്ട് പോയി വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അതും ഈ ഒരു ഏജില് ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഐ ബി ഡബ്ല്യു വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പലരും ചേച്ചി നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഭ്രാന്തി എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കാരണം ഞാന് റൈഡർമേനിയ വന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചാ വരുന്നേ പക്ഷെ ഈ റൈഡർമേനിക്ക് വന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലും ട്രെയിനിലും ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഓടിച്ചെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വേറെ ഒരു മടുപ്പില്ലേ കൈ വേദനയില് എല്ലാ വേദനകളും എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ചിലര് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി ഐ ബി ഡബ്ല്യുവിന്റെ അവിടെ വെച്ചൊരു പുള്ളി എന്നെ വെച്ച് വെള്ളം പുള്ളിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബിയർ ഞാൻ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല അപ്പൊ മരിക്കോ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ആ ഡയലോഗ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡയലോഗ് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനത് ഭയങ്കര ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ തോളെ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ ഫോണാണ് കേരളത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ആക്ച്വലി ഞാൻ ഐ ബി ഡബ്ല്യുവിന്റെ റൈഡർമേനിക്കും വരുന്നത് തന്നെ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥല
ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പുറത്താണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സോണിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ജേഴ്സി യൂസ് പോലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കൗസ് സർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ജേ സി എന്ന് പറയാൻ കൗസ് സർഫിംഗ് എന്ന് പറയാനും പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് റൈഡേഴ്സ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മതി അതൊന്നും മതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ടൈം ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ ആവാൻ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ പെട്ടുപോകും അപ്പൊ മാക്സിമം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് നേടിയിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ നേടിയിട്ടുള്ള കുറെ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോ ഡൽഹി തന്നെ മോൻ അവിടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന റൈഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്റെ മോൻ അവിടെ നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവര് തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും വഴിയിൽ വീണ് കിടന്നാലും ചിലപ്പോ ഇവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് എന്നെ അതായത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഏത് ബൈക്കാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇത് നോക്കുന്നില്ല അതിപ്പോ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റൈഡർ ആ ഒരു സാധനം ഫുൾ ഗിയേഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിപ്പോ ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞാന് ഫുൾ ഗിയേഡിൽ മാത്രമേ വണ്ടി അത് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ളത് അത് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തായിരുന്നാലും ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തായിരുന്നാലും പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം ഗിയേഡ് ഫുൾ ഗിയേഡ് തന്നെ ധരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിയറിന്റെ ഒരു മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല കയ്യോ മൂക്കോ മുഖോ ഒക്കെ കോണിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സീരിയസ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആദ്യത്തെ റൈഡർ തിരുനെൽവേലിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു ഹെവി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഹിമാലയൻ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ പണിയുണ്ടായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ ആ വണ്ടി എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മതിയില്ല എനിക്ക് പറ്റിയത് ഈ കയ്യിന്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പിങ്ങനെ ആ ഡിവൈഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അറിയപ്പോഴുള്ള കമ്പിങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തു ഒരു പോയതിന്റെ ഒരു പാടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ും <laughs> 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 വന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് ആന്റി എനിക്ക് എന്റെ ഫാദർ എടുത്തു തന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ച് പക്ഷെ കൊച്ചിന്റെ തലേന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ കമ്പനി പറയുന്നില്ല ഒരു കുറഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ് അല്ല ഫുൾ ഫേസ് തന്നെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റാ പക്ഷെ ആ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തടാ ഇന്ന് ഇത്രയും കൂടിയ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ മതി അച്ഛന് നിന്നെ നിന്റെ വണ്ടിന്റെ അത്ര വാല്യു പോലും നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ മോ മോന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്റെ മോന്റെ സേഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളൊന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാം എന്റെ എല്ലാ വണ്ടികളും നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്റെ വണ്ടി പോയാൽ എനിക്ക് നൂറ് വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ആരോടിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെയാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ ജീവിക്കും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോകും എന്റെ അമ്മ കുറെ ദിവസം കരയും എന്റെ പെങ്ങളും അവരെല്ലാരും കരയും എല്ലാ വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോ ഇവരെല്ലാരും മറക്കും നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് എല്ലാരും പോകും പക്ഷെ ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ഗുണം എനിക്കാണ് ഗുണം കാരണം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാവും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാവും ദൈവം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനില്ലേ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വല്ല കാര്യം നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അല്ലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നേരിട്ട് കണ്ടതിലും പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്ത് സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലും ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും ജെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായി പുള്ളി പോകുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളിച്ചിരി പേടിയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നീ റെഡി എവിടെ നീ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാനവിടെ സ്റ്റേ റേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇത്ര ആളുകൾ നേടിയെടുത്തത് കോൺടാക്ട്സ് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ